It's time for Time for Truth It's time for Time for Truth It's time for Time for Truth It's time for Truth So, infection is all about microorganisms being present in the inflammation. Vale, y cuando hablamos de la infección, hablamos ya sobre unos eh, microorganismos que están presentes en los tejidos. The Western medical world wants to believe that the microorganisms are causing the inflammation. Los doctores occidentales suelen creer que los microorganismos causan la enfermedad, la inflamación. But that is not the case because we've got plenty of inflammations without any microorganisms being present. Pero no <coughs> es el caso porque tenemos un montón de inflamaciones sin eh, pr la presencia de microorganismos. Then also remember that they want us to know and want us to believe that those microorganisms come from outside and invade my body. Y también acordaos que nos hacen creer que estos microorganismos vienen desde fuera hacia nosotros y nos invaden. When you get a laboratory report back that actually has found microorganisms in uh, an infectious site, cuando se encuentran eh, los microorganismos en los tejidos que están infectados en un laboratorio, ask your doctor where that particular microorganism comes from. Preguntad a vuestro doctor de dónde viene este este microorganismo en concreto. And he himself, in almost 80% of the cases, will tell you. Y él nos dirá, casi en, en un 80% de casos, that that agent actually, or that microorganism actually lives in your body. Y os dirá él mismo que este agente probablemente viva en vuestro cuerpo. Sorry, either it comes from outside or it lives inside. One or the other, not both. Perdona, entonces, ¿dónde vive afuera o dentro? No puede vivir en, en ambos sitios. Most organisms that are found in infectious diseases, they actually are residing inside your body. They belong there. La mayoría de los microorganismos que se encuentran en estos tejidos <coughs> residen en, en nuestro cuerpo e, y se encuentran ahí, ya. Yeah. Maybe there are a few too many of them. A lo mejor hay demasiados. Or maybe they've invaded next door, the cells next door. So they're a bit out of place. Sí, a lo mejor mm, se han ido fuera de su sitio y han, han in, invadido las células vecinas. But they're not Chinese. Pero no son no son ajenos, no no son chinos. They're your own, okay? Que so, son de vuestra <coughs> propia carne y hueso. In the <laughs> <laughs> Está bien dicho, ¿no? <laughs> <laughs> In the infectious sites, <laughs> very often, <laughs> they cannot identify the culprit. Uh, en, el, en los sitios de, eh, que están infectados, no pueden identificar un culpable. The microorganism that they say should be responsible for the whole process. Dicen que son los microorganismos que deben ser responsables de todo este proceso. So actually, they know what a terrorist looks like, but they can't find him. Os, es decir, en otras palabras, mm. conocen que, cómo son los terroristas, pero no los pueden encontrar. So that's a real one, isn't it? If you can't find him. Entonces son reales, <laughs> sí, pero no, si no los encuentras. No, no. Instead, they found something more interesting, and that is the story of how a possible invasion has happened in this particular system, in your system. Pero <coughs> en lugar de esto, eh, tienen una historia de cómo ha ocurrido la invasión. Where does it come from? And it's got to be from somewhere outside, don't forget. Y, y, y saben de dónde viene, y tiene que ser de algún lugar de fuera. 
These are the stories they come up with, they tell you. Vale, así como son estas historias las que te cuentan. In Leicester, at the university in Leicester, there are four students, all of a sudden, with meningitis. <coughs> Hay cuatro estudiantes de la Universidad de Leicester que padecen una meningitis. Four viral meningit meningitis. Cuatro men yeah. meningitis, meningitis virales. Yeah. So, <coughs> first of all, they go and have a look how these people know each other. <coughs> Primero se, se investiga cómo esta gente se conoce entre sí. Mm, okay. These four people, these four students, don't follow the same courses. Vale, entonces estos cuatro alumnos no, no van yendo a los mismos cursos. They don't eat in the same places. No comen en los mismos sitios. They don't frequent the same pubs. No van a los mismos pubs. They don't have any friends that they share. No tienen amigos en común. They don't, they don't uh, share a toothbrush. <laughs> no comparten un cepillo de dientes. They don't even piss in the same pots. No van a hacer pis en el mismo lavabo. <laughs> yeah. No connection whatsoever. Mm, no <coughs> hay conexión de ninguna manera. Problem. Aquí hay un problema. There must be a connection whereby the virus has been distributed through these four particular people. Debería haber una manera en la que el virus se haya distribuido por, por los cuatro. Two weeks, two weeks later, the story emerged. Y en dos semanas aparece la historia. There was a teacher at university. Había un profesor de la uni. And all four students separately were having one lesson a week from this particular teacher. Y los cuatro alumnos en cuestión han tenido mm, una clase con él por separado, en grupos separados, una, han tenido una clase con él. This teacher wasn't ill. Y el, y el profesor no estaba enfermo. Not at all. No, no, no sign of illness. Perfectly healthy. Estaba <coughs> bien el profesor. But. Pero. This teacher, Tada. during the holidays, Pero. had gone to China. <laughs> Pero este profesor, durante sus vacaciones, fue a China. And in China, he had walked around some remote villages. Y en China estaba viajando por algunas aldeas mm, lejanas. And over there, he picked up a virus. Y ahí cogió el virus. <laughs> And he put it in his suitcase. Y se lo llevó en su maleta. And he got back on the plane. Sí, subió al avión. He came back and he landed at Gatwick Airport in London. Y aterrizó en Gatwick, en, Lon en Londres. And, and he got his suitcase from the band. Y sacó su, su maleta de la banda de, de put equipaje. Put it in his car. La metió en el coche. And he drove for four hours all the way up to Leicester. Y condujo cuatro horas hasta Leicester. And there on Monday he went to the university. El lunes fue a la universidad. And he started lecturing. <laughs> Empezó a dar la lección. And he donated this virus that he brought with that he brought with him. He donó este virus. He donated it to one student. Se lo donó a un alumno. And another. Y al otro. And another. Y al otro. That's how you get a meningitis outbreak at Leicester University. Y así es como ocurrió <coughs> ocurrieron los casos de la meningitis en la Universidad de Leicester. You think it's funny? No, that was the story, and that was generally accepted by the public. ¿Os parece gracioso? Pues esta fue la historia real y fue aceptada por el público. And why do we accept that kind of nonsense? ¿Y por qué aceptamos ese tipo de tontería? Because they keep 
telling that kind of stories all the time. Porque nos siguen contando las mismas historias todo el rato. And who are they? ¿Quiénes son ellos? Those are experts. Los expertos. Authorities with a white coat. Las autoridades con batas blancas. The highest authority in the land. Son la, la, la mayor autoridad de la tierra. And we bow. Y nosotros nos inclinamos. They tell the story, these kind of stories all the time. <coughs> y nos cuentan las historias de este tipo todo el tiempo. Do you remember the mad cow disease in the United Kingdom, in England, some years back now? ¿Os acordáis de la historia de las vacas locas de los Estados Unidos? Yeah. Inglaterra, perdón. Thousands of cows' carcasses in the fields, burning, stenching the whole place out. Sí, que había yeah? miles de, de <coughs> cadáveres de vacas uh, en los campos. Yeah. Remember that. Now, then the story started that the um, the virus of the mad cow's disease could be could transfer and infect a human being. Entonces la historia decía <coughs> que el virus de las vacas locas podría infectar a las personas. The human form is called Creutzfeldt uh, Jakob's disease. En right. la forma humana se llama de esta manera que yeah. ha dicho. Yeah. ¿Cómo? Doesn't matter. So <coughs> but you could catch it from a cow, yeah? Pero okay. Puedes coger la enfermedad de, de la vaca. So just just remember never kiss a cow. <laughs> Nunca que no se os ocurra besar una vaca. No es buena idea. No, ok. <coughs> no es Now, buena idea. <coughs> at that time, obviously there was a lot of media attention for this whole process. It was a drama for Obvia the whole of the UK. Obviamente era, os acordáis que era un drama para todo el, el Reino Unido. Había muchos, muchas noticias. And the tension was rising. Y la, y la tensión estaba subiendo. No for the cows. No, no por las vacas. But for the human beings. Por las personas. Because there was a danger out there. Porque había un peligro. We could become infected. Podríamos infectarnos. And I couldn't bloody find the terrorist. Pero no podía encontrar a los terroristas. And then the news broke. The first victim, human victim of mad cow's disease. Y luego salió la gran noticia la primera víctima humana de la enfermedad de las vacas locas. Prove that the virus could shift from um, animal meat to the human being. Y demostraba que la, el virus podía pasar a la persona por la carne de vaca. The victim was a 37-year-old young woman. La, la víctima fue una mujer de 37 años. Died from the human ver version of mad cow's disease. Que, que murió de la versión <coughs> humana de la enfermedad de vacas locas. Two days later, there was a journalist who published an article. En dos días, un, al, un uh, periodista publicó un artículo. To say that this woman had been a vegetarian since her 17th. Que dijo que esta it. mujer había sido vegetariana desde que ella tenía 17 años. Oops. Oops. How did she become infected by cow's meat if she didn't eat cow's meat? Hmm. ¿Cómo podría haberse infectado por la carne si no comía carne? Here is your Western medical world scientific solution. Aquí está la solución científica de, de la medicina occidental. The virus must have been hiding in the last burger she ate before she became a vegetarian. Seriously? El, el virus debió de, de, de estar presente y, y escondido en la última hamburguesa que comió antes de haberse vol, vo, vuelto vegetariana. I'm not making this up, okay? This is the story. This virus, just like AIDS or so many other viruses that they talk about, can lay dormant inside 
your body for 20 <coughs> years or if we need to for longer than that. Okay. No, no me lo estoy inventando. Esas son las historias que hay muchas que dicen que los virus pueden estar en tu cuerpo como dormidos durante un montón de años, 20 años, por ejemplo. And that was, as far as the media was concerned, that was the end of the matter. Y para los de los media, sí, les pareció bien y se The scientific reports that actually showed what caused mad cow's disease were never published. Pero eh, los científicos mismos nunca han publicado lo que realmente provoca la, la enfermedad de las vacas locas. Anyway, just to say that sometimes it's a bit of a crazy pathway for the microorganism to get to the infectious disease. Sí, pero Sight. digamos que a veces es un camino un poco <coughs> loco para llegar a para pobres microorganismos a los tejidos. Now, the first bits of infectious diseases were about bacteria. Entonces los primeros estudios sobre las eh, infecciones fueron sobre bacterias. In those days also almost or for most people invisible uh, creatures. <coughs> y en aquellos di días era, eran para la mayoría de la gente mm, criaturas eh, invisibles. But then gradually with microscopes and everything else it became very simple and very quick to identify bacteria. So now they're visible. Pero luego con la aparición de los microscopios mm, fue bastante real y, y fácil de, 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 de verlos. Entonces sí que se volvieron visibles. So what was an invisible enemy becomes now a clearly visible enemy. Entonces el... el eh, enemigo invisible de antes ahora mm, vuel se vuelve bastante visible and it turns out that very often the accused was never at the side of the murder y, y entonces resulta que el acusado mm, realmente nunca ha estado en el lugar del del asesinato their, their presence could not be proven que su presencia no puede ser demostrada so the medical profession invented a new invisible enemy. Así que la profesión <coughs> médica inventó otra uh, otro amigo invisible. Viruses. M los virus. Viruses, my dear friends, are so small that nobody, not even a doctor can see it. Los virus, mis queridos amigos, son tan pequeños que nadie, ni siquiera los doctores, pueden verlos. It is truly invisible. De verdad que son invisibles. <coughs> and we can tell you that it's invisible and that we cannot demonstrate its presence. Y podemos decir que son invisi invisibles y no podemos demostrar que existen. Therefore, you don't have to go and look for it. Entonces no tenemos que ir a buscarlos. Just take my word for it, that's what your trouble is. Entonces, coge mi palabra <coughs> por eso, o coge mi palabra y ya está. In order to try and support that theory, evidence to support the theory, para apoyar esta teoría, they use antibodies against the virus, proof of the existence of antibodies against the virus. Se utiliza la prueba de la existencia de los anticuerpos eh, contra, contra de virus. We can't demonstrate the viruses, so we look for antibodies no, against. No the podemos virus. demostrar que, que existan los virus, ah, entonces buscamos los, anti, ah, los anticuerpos. But since yesterday, we know that those antibodies are very unreliable. Desde ayer sabemos que estos anticuerpos no son demasiado fidedignos. They are not, they are not specific for any virus. No son específicos para ningún virus. There are lots of crossover results. We can't rely on those results. Hay muchas relaciones cruzadas y <coughs> no, no nos podemos fiar. So we can use the result of antibody test 
however we decide to use it. Y podemos usar los resultados del test de anticuerpos como nos plazca. On top of that, I would like to remind you about how to prove the causal link between a germ and a disease as Dr. Koch suggested. Al margen de esto, os quiero recordar cómo demostrar la, la causa-efecto entre las enfermedades y gérmenes, como lo ha demostrado el doctor Koch. You need to follow four steps. Necesitáis seguir cuatro pasos. One. Uno. Every person with that specific disease, you must find that specific germ. Número uno, cada persona con esta enfermedad tiene que tener este, este germen específico. Two, everybody who is not ill or who has a different illness, you must never find that specific germ in those people. Y las personas que no uh, han sido mm, enfermas de esta enfermedad, no, no se les puede hallar nunca este germen. Thirdly, the people that have got that specific disease, you must be able to extract that specific germ. Eh, las <coughs> personas que tienen esta enfermedad, mm, se tiene que poder extraer este germen específico. And you need to be able to grow that germ on a culture. Y se tiene que poder eh, a, a cultivar este germen to prove that it's alive. para comprobar que está vivo o de demostrar que está vivo. Yeah. For you take that specific germ and you inject it in a healthy person. Cuatro, se <coughs> coge este germen y se inyecta en una persona sana. And that person must always become ill with that specific disease. Y la persona sana <coughs> tiene que producir esta enfermedad en concreto. Via those four, four steps, there's never been proven link between any germ and any infectious disease. Via or what well yeah, was Using those four steps. But that they have never been carried out, you mean? They, they've never proven the link. Vale. Si estos cuatro pasos nunca han comprobado la relación yeah. que se buscaba. <coughs> yeah, same with bacteria. Yeah. yeah. Lo mismo con bacterias. So, or our whole idea about these terrorists that are lurking outside to harm me comes from Louis Pasteur. Sí, la idea esta que, que los de fuera son terroristas que vienen a, a molestarme viene de Luis Pastor. In Pasteur. Infiltration from outside and destroying our tissues. <coughs> que que es, estos microorganismos vienen de fuera y se infiltran y destruyen nuestros, teji de, dis destruyen, destruyen nuestros tejidos. The scientific community of that time, 200 years ago, la comunidad científica <coughs> hace 200 años they had already figured out how infectious diseases occurred. Ya, ya descifraron cómo ocurrían eh, enfermedades infecciosas. They had already established that the organism that you find inside disease tissue ellos ya, <coughs> ya supieron que las eh, enfermedades, eh, perdón, los organismos que se encuentran en los tejidos enfermos cause the disease, no, no causaban la enfermedad, it comes afterwards. sino aparecían después. The tissue disintegrates, becomes disease first. El tejido se des desintegra y pr primero. And then, when you have a lot of debris, a lot of waste, cuando, eh, lo que hay ya son productos de desecho, from inside that waste, organisms emerge. Y aparecen los organismos desde dentro de este tejido. We may think that that's a bit weird that they come out of nowhere. 
Y nos puede parecer que es raro y, y, y no sé de dónde sale eso. But they don't come out of nowhere. They're just a materialization of an energy that was already there. Y no es que vengan de ninguna parte, sino que son la materialización de la energía que está ahí. We may think it's a bit weird that these little organisms appear in diseased tissue from nowhere inside my body. <coughs> Nos puede parecer que estos organismos que ap aparecen en mis tejidos mm, de ninguna parte. But my body, healthy body, is full of living organisms, full of bacteria, full of fungi. <coughs> Pero mi cuerpo está lleno de bacteria y de, de hongos. They live inside my body, so they're part of my energy field. Pero viven dentro de mí, son partes de mi, de mi cuerpo energético. And whether they manifest in a particular place or not, y si se manifiestan en un lugar o no, depends on how much pressure there is on that part of my energy field. Depende cuánta <coughs> presión hay en este campo energético, mi so campo energético. So, sometimes they're there, sometimes they're not. Así que a veces están ahí o a veces no. In the physical matter, I mean. En la, yeah? en la materia <coughs> física. Mm. So it isn't, it isn't that weird to see that organisms that weren't there in the first place, visible, uh, physical um, presence, to a see them appear and then disappear again. Así que no <coughs> es tan raro ver que donde antes no había nada, ahora aparecen organismos. They appear because there is a lot of food for them. Aparecen porque ahora hay mucha comida para ellos. The kind of organism that appears in the diseased tissue. El tipo <coughs> de organismo que aparece en el tejido enfermo. Is specific for the type of destruction that has been going on in the cells. Es específico para el tipo de, de, de la reacción de destrucción que, que está ocurriendo. And they come and clear up that debris. Y vienen y limpian eh, estos desechos. Yeah. So, <coughs> think about the cell as your house. Your, sorry? Your house. Ah, pensad eh, sobre esto como, eh, como en vuestra casa. So, your house has got bits in concrete. Vuestra casa tiene mm, cosas de cemento. Yeah. Um, there is bits of wood. Uh, bueno, part, partes de madera, metal, de metal, glass, de, de cristal, yeah, all kinds of different materials, mm. right? De diferentes <coughs> materiales. Mm. Now you starting to break down your house. Tú empiezas a romper tu casa. There are various ways how you can begin to break down your house. Y hay varias maneras como puedes empezar a hacerlo. And depending on where you start and how you do it, you create more debris of this kind or that kind or that kind. Y depende de donde estés en este momento, vas a crear más mm, porquería so de who, un tipo de otro. So who do you ring to come and clear it up? A, a quién llamarás para que vengan a, a limpiarlo? Somebody who gets rid of the concrete. Para que alguien se, se lleve trozos de cemento. O somebody who wants or needs the, uh, the, the metal. O alguien <coughs> que necesite tu, tu metal. Different people. A gente diferente. Different organisms. Que puedan necesitar de esto, como los organismos diferentes. So, the Western scientific community, in effect, we should say the Western medical community, Así que efectivamente la sociedad mm, occidental científica Now had two theories ahora tenía dos teorías for infectious diseases. para las enfermedades infecciosas. One, germs attack from the outside and cause the disease. Los germ primera teoría, los gérmenes uh, vienen desde fuera y causan las enfermedades. The other theory says germs originate from within the diseased tissue and do the cleanup. 
y la segunda teoría decía que los gérmenes mm, se originan en el tejido enfermo y hacen el trabajo de limpieza. Two totally different theories, choose one. Dos teorías muy diferentes, escoged una. And they did. Louis Pasteur, hero. Y así fue, Louis Pasteur, un héroe. Scientific community, out. La comunidad científica, a la basura. We don't want to know. <coughs> no queremos saber. Ok. What are these totally invisible new terrorist viruses? Vale, ent entonces, ¿qué son los, estos terroristas invisibles, los virus? Now, this was a problem for me because it was my worst subject at the whole of my medical uh, student time. Eso fue un problema pa para mí siempre porque fue mi peor asignatura en toda mi historia de, de mis est estudios médicos. I didn't understand a single bit of it. No entendía <coughs> ninguna parte. But now I felt that I really needed to know a bit more about what viruses are because I needed some answers. Pero no entendí que quería profundizar más porque quería respuestas. And since nobody gave me any answers, I thought, here we go again, do it yourself. Y como nadie me daba respuestas, pensé que, bueno, otra vez tengo que hacerlo yo. And this is how it literally went. Y así es como fue literalmente. I took a long time, set a long time apart, and I made myself get the um, <coughs> the medical books about viruses back on the table. Entonces encontré <coughs> tiempo y saqué un montón de libros de virus, mm, me los coloqué en mi mesa. I didn't want to, but I had to read the stuff again. No quería, pero tenía que volver a leer todo de nuevo. Hundreds and hundreds of pages of stuff I didn't like. Sí, cientos de, cientos de páginas, <coughs> un montón de información. But you got to do it, so I did. Pues tenía que hacerlo y así lo hice. I started reading and I read the first paragraph on the first page. Empecé a leer y leí el primer párrafo en la primera página. And it said in there, a virus is not a life. By itself. Y, y lo que se decía que la vida, el virus no tiene vida en sí mismo. A virus needs a host cell que to los, survive. Que los virus necesitan una célula huésped para sobrevivir. Oh, so it isn't alive, it's a dead terrorist. Ah, así que <laughs> encima es un terrorista muerto. Ok, got that. Vale, entendido. Furthermore, it said in that first paragraph, a virus is very specific for every species. También luego decía que el virus es muy específico para cada especie. Which means a cow's virus is different from a human virus. Que tenía que significar que el virus de, de una vaca es diferente del virus de humano. A chimpanzee virus is different from a human virus. Que uno de, del chimpancé es diferente del ser humano. More than that, the virus is specific for every organ. Y más que esto que un virus eh, es específico para un órgano órgano concreto. Which means that my liver virus que quiere decir que mi eh, virus del hígado is different from my kidney virus. Sería diferente del virus de, de mi riñón. Or my gut virus. O de mi intestino. So they don't travel anywhere. O es, es, es que no, no viajan. They're locals. <laughs> son, son locales, <laughs> se quedan en su, <coughs> en su pueblo. Vamos. <laughs> I had only written, I had only read one paragraph and I had a big smile on my face. Ya solo leí un párrafo y ya me estaba riendo. Because I got that, I understood that. Sí, yo lo entendí. And it made it so much more simple. Y, y lo hizo todavía más fácil todo. 
If it wasn't alive and it went nowhere, si no estaba vivo ni, ni iba a ninguna parte, surely it must be a lot easier to understand than when I first read the whole thing. <coughs> than when I first got this information. Entonces sí, <coughs> entiendo por qué no lo entendí la primera vez. So I continued. Oh, sorry. Sí, que era más fácil entenderlo ahora que la primera vez. So I continued, and I can tell you, I never had to re-read re those hundreds of pages. It soon ended. Así que nunca tuve que releer aquellos cientos de páginas. I started to look at how they described what that virus looks like. Empecé a ver cómo describían, que, cómo, cómo se veían estos virus. In general terms, a virus has got one layer membrane. En términos generales, lo tienen una capa de membrana. Yeah, one layer. Now, I've told you before, every living cell has got a thick membrane, two, most, three layers thick. Os dije antes que la célula viva tiene o dos o tres eh, capas de membrana mm, gorda. The reason for this is that when the inside of a living cell needs to communicate with the outside, it needs to exchange things. La razón de esto que cuando lo, el interior de la célula quiere que eh, tiene que interactuar, bueno, tiene que interactuar con lo de fuera. And it can easily do that if I want to enter something into the cell is lo they can't or they yeah, can they, I can easily do that y se puede hacer fácilmente cuando mm, quieres intercambiar on the outside of the membrane I open up a channel porque en la parte exterior de la membrana se abre un canal the mineral or whatever can come into that channel los minerales o lo que sea entra por el canal I close the channel at the top. En, en, cierro el canal. Open the channel at the bottom. En, cierro el canal por arriba y lo abro por abajo. And we're in. Y las cosas entran. The inside of the cell has not been disturbed by by this um, interaction. Y la interior de la <coughs> célula de esta manera no se no se digamos molesta por por esta interacción. Mm. If you have a single layered membrane, y si tuviéramos una membrana de un solo de una solo solo capa, and you want to take something in or you want to let something out, y si quisiéramos que algo entre o que salga, the dog or something, un perro por ejemplo, um, <coughs> then <laughs> Why did you look at me? <laughs> Then you open up Change the membrane me. and the whole thing flows out. Vale, entonces, cuan, <laughs> si, no, entonces, si tuviéramos solo una capa, al abrirse la membrana saldría to, toda la célula para afuera. So with a single layered membrane there is no communication from inside out and out in. Vale, con con el, el con una única membrana no no hay comunica comunicación posible con el exterior. Inside the membrane of the virus there is no nucleus present. Dentro <coughs> de la membrana del virus no hay ningún núcleo. Can be because the virus is far too small to contain that kind of information. No, y no puede haber porque son demasiado pequeños. Inside the virus there are no organelles as we've seen in the other cells. It's empty. Dentro de la célula de bueno, dentro del virus no hay ninguna organela, están están vacíos. Apart from a little DNA, a little genetic coding. Sí, aparte de hay un pequeño código de ADN. But it's only a one single strand coding. Pero solo es una cadena. So again, you can't make new ones. Así que no las puedes reproducir. Yeah? Plus the number of codes on a viral DNA The number of codes. Ah, <coughs> más el el número de de códigos del ADN. 
can be varies around say 100 or 200 oscila alrededor de dos, 200 300 but it can be as little as 10 pero puede ser tan tan poco como 10 our cells have got 25000 y nuestras células tienen 25000 even the smallest living cell has got about 10000 genes incluso las células más pequeñas mm, eh, tienen hasta 10000 genes and still they let me believe that this virus with this tiny little bit of um, genetic information y todavía me quieren hacer creer que estos pequeños virus con tan poca información genética infiltrates a cell se infiltran en, en dentro de la célula and these few genes they make their way all the way up to the computer room y estos pocos genes van todo el camino hasta la habitación de los ordenadores up into the nucleus and it finds somewhere a spot on the DNA of that big cell van al núcleo y encuentran todo todo el uh, sorry what was the last thing that it, it finds a spot on the DNA of the big vale. cell entonces y encuentran su, su sitio para estar dentro de la célula con el ADN and this cell now does nothing else anymore but make more viruses y la célula no tiene otra cosa ahora que hacer que hacer reproducir más virus in other words ten guys have infiltrated the government en otras palabras la, las diez personas uh, se han, infilt uh, han infiltrado en el gobierno and make 25,000 people do what they want to do e hicieron 25,000 personas a hacer mm, lo que quieren que hagan Vamos a ver si podemos encontrar otra manera de, de explicar qué que, que puede ocurrir con virus. Ok. It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for two.